നമസ്കാരം കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന് കൈയ്യടി നൽകാൻ ബ്രിട്ടനിലെ ഗാർഡിയൻ പത്രം തയ്യാറായപ്പോൾ അതൊരു ആഘോഷമാക്കാൻ സർക്കാരും ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരും കാണിച്ച ആവേശം പത്രത്തിന് ബ്രിട്ടനിലേക്കാൾ ആരാധകരെ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് സമീപകാല ചരിത്രം കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും മികവും കടൽ കടന്ന് ബ്രിട്ടൻ വരെ എത്തി എന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് കേരള സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അതേ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു നാൾ മുൻപ് മുഴുവൻ യു കെക്കാരിലും എത്താൻ കെൽപ്പും ശേഷിയുമുള്ള ബി ബി സി നൽകിയ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ വാർത്ത കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള യു കെ പൗരന്മാർക്ക് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് തടയപ്പെട്ടതോടുകൂടി ലഭ്യമായ വിമാന സർവീസുകൾ ആശ്രയിച്ച് പരമാവധി സ്വർണം ഒറ്റയടിക്ക് കടത്താനുള്ള തട്ടിപ്പുകാരുടെ ശ്രമമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ബി ബി സി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷയം കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരായി മാറിയത് ബി ബി സി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ തങ്ങളുടെ എംബസി കരുവാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ദുബായ് സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് ബി ബി സി എടുത്തുകാട്ടുന്നത് ഇതോടുകൂടി കള്ളക്കടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തന്നെ വിപുലമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കാനും ബി ബി സിക്ക് കഴിഞ്ഞു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ ലണ്ടനിൽ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയും അക്രമി സംഘവും ശക്തമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹീത്രൂ എയർപോർട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുള്ള കരീബിൻ പ്രദേശത്തെ കെയ്മാൻ ദ്വീപിൽ നിന്നും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ കടത്തിയ നൂറ്റിനാല് കിലോയുടെ സ്വർണവേട്ട എൻ സി എ നടത്തിയതും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നാല് മില്യൺ പൗണ്ടാണ് ഈ സ്വർണത്തിന് എൻ സി എ വിലയിട്ടത് അതിന്റെ കേരളത്തിലെ സ്വർണവേട്ട ബ്രിട്ടനിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വാർത്തയായി മാറിയത് യു കെയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് വരും കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിയായി മാറും സ്വർണം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മൂന്നാമതൊരു രാജ്യം വഴി കടത്തുക എന്നത് കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ രീതി കൂടി ആയതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ അവധിക്ക് പോയി മടങ്ങിയെത്തുന്നവരുടെ ബാഗേജുകൾ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് കോവിഡ് സമയത്തെ വിമാനങ്ങളിൽ സ്വർണം കടത്താനുള്ള സാധ്യത മുൻപ് തന്നെ യു കെ എയർപോർട്ട് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ നൽകുന്ന വിവരം ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സ്വർണവേട്ടിൽ വിവരം യു കെ എയർപോർട്ട് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നയതന്ത്ര വിഭാഗം ഓഫീസിനെ കരുവാക്കിയതിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം യു കെ എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ ഇടയുണ്ട് എന്നതാണ് മുൻകരുതലെടുക്കാൻ ബ്രിട്ടനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്നവരുടെ ബാഗേജ് പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുക വീട്ടിൽ പോയി മടങ്ങുന്ന മലയാളികൾ തന്നെയായിരിക്കും ബ്രിട്ടൻ നിരോധന പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉണക്ക മീനും കാട്ടിറച്ചിയും കറിവേപ്പിലയും അച്ചാറും അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മിക്ക മലയാളി കുടുംബവും യു കെയിൽ വിമാനമിറങ്ങുക പലപ്പോഴും കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ബാഗേജുകൾ കാര്യമായ പരിശോധന കൂടാതെ പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടികൂടിയത് യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെ പാക്കേജിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ പരിശോധന കൈവന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്വർണവേട്ട ബ്രിട്ടൻ അടക്കം എല്ലാ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളുടെയും കണ്ണിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി പ്രവാസി മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം നോട്ടപ്പുള്ളികളാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ത